హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ మానికర్ మోహిత్ మీరు చూస్తున్నారు మానికర్ బ్లాగ్స్ నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్దర్ మంచి వీడియోస్ కోసం గైస్ ఇక్కడ రీసెంట్గా నన్ను కొంతమంది అడుగుతున్నారు అదేంటంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీటీపీజీ ప్రోగ్రామ్ అడ్మిషన్ సో మీరు ఓయూసీ అని కొట్టగానే యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఎంఈ ఎంటెక్ పీటీపీజీ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఓపెన్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఇందులో డేట్ ఆఫ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ టెస్ట్ ఇది ఎయిటీన్త్ జూలై ఉంది సో ఈ నోటిఫికేషన్ మీరు చూడవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్లో మీకు జస్ట్ ఒక పేపర్ యాడ్ ఎట్లయితే ఉందో అందులో ఇచ్చినట్లు ఇందులో కనపడుతుంది మీకు చూడండి పీటీపీజీ సీప్ అంటే కంటిన్యూయింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆఫ్టర్ యువర్ బీటెక్ దాని తర్వాత చేసేది అన్నట్టు సో ఇందులో మీకు ఏ రోజు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అని ఇచ్చేసారు ఒకవేళ ఇది కాకపోతే మీరు దీంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ క్లిక్ చేసేయగానే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇందులో మీరు చూడవచ్చు ఏప్రిల్ థర్టీత్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది అండ్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఈజ్ ఫోర్టీన్త్ జూన్ తర్వాత విత్ ఫైన్ తో అండ్ డిస్లే ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ అండ్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న డేటు అండ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ వచ్చేసి తర్వాత రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చేసి ఫేజ్ వన్ ఎప్పుడు ఫేజ్ టూ ఎప్పుడు అండ్ ఈ అంతా క్లాస్ వర్క్ అంటే తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇందులో ముఖ్యంగా అన్ ఎగ్జర్ వన్లో మీకు డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి సో జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇది చూసినట్లయితే మీకు ఎన్నెన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి అంటే మన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎన్నెన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సీట్స్ అట్లా ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఈ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో ఇట్లా మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు చూసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే కావాలి అనేది అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఇందులో ఇవన్నీ చూసినట్లయితే మీకు ఎలిజిబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ టోటల్గా ఏంటి అంటే సిక్స్ సెమిస్టర్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఓకే ఎలిజిబిలిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైనా ఉండాలి ఇక్కడ బిఈ ఆర్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఉండుండాలి వీళ్ళతో పాటు ఇంతకుముందు చేసిన ఏఎంఐ ఏఎంఐఈటీ అని ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అన్నీ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల ఈ కొన్ని డిస్కంటిన్యూ కూడా అయిపోయినాయి సో వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అన్నట్టు ఫర్ ఇక్కడ ఫర్ మాస్టర్ ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్కి ఈ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఈ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చారు రైట్ సో మినిమం వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో బిఫోర్ థర్టీ ఎయిత్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి అట్లీస్ట్ మీ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది సారీ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి సో ఇది వచ్చేసి మీకు పార్ట్ టైం కాబట్టి ఈవినింగ్ సిక్స్ నుంచి ఉంటాయి అన్నట్టు మీ క్లాస్లు సిక్స్ టు నైన్ అన్నట్టు సో సిక్స్ సెమిస్టర్ ఉంటాయి ఓకే ఇట్లా మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చూసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ మినిమం థర్టీ సిక్స్ మార్క్స్ ఉండాలి ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఇట్లా డిఫరెంట్ రూల్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ కూడా ఉంది సెకండ్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి చూసారా పార్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ స్పెషలైజేషన్ మీ నాట్ బి ఆఫర్డ్ ఇన్ లెస్ దాన్ టెన్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఒకవేళ మీరు సపోజ్ సివిల్లోనో మెకానికల్లోనో ఒక అడ్మిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఆ అడ్మిషన్ అట్లీస్ట్ టెన్ మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా రాకపోతే ఆ స్పెషలైజేషన్ని కోర్సుని కంప్లీట్ చే అంటే కంటిన్యూ చేయరు అన్నట్టు అది తీసేస్తారు ఆ సెమిస్టర్కి అంటే ఈ ఇయర్కి కాబట్టి మినిమం టెన్ మెంబర్స్ వస్తేనే ఆ కోర్స్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది సో మీరు మెకానికల్లో తీసుకున్నట్లయితే ఏదన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ లైక్ టర్బో మిషనరీ అని ఉంది కదా ఆ తీసుకున్నట్లయితే పది మంది వస్తేనే అడ్మి అంటే ఆ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుద్ది లేకపోతే ఆ ఇయర్లో ఉండదు అన్నట్టు సో ఈ పార్ట్ టైం కోర్స్ సిక్స్ ప్రో ఈ పార్ట్ టైం కోర్సెస్ సిక్స్ సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి ఈవినింగ్ సిక్స్ టెన్ టు నైన్ థర్టీ వరకు ఉంటాయి అన్నట్టు సో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఉన్న వాళ్ళకే బెనిఫిట్ అని చెప్తున్నారు ఈ జనరల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సో ఈ విధంగా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇది అన్నట్టు సో అన్ ఎగ్జర్ టు మీరు చూసినట్లయితే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏ రోజు ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్ ఇదంతా డిఫరె
సో ఇక గైస్ ఇక్కడ మీరు అప్లికేషన్ రిజిస్టర్ చేసుకుని లేదంటే ఇక్కడ వెళ్ళి తర్వాత అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో గైస్ ఇది సో ఇదేంటంటే ఎవరైతే జాబ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఎంటెక్ కంటిన్యూ చేయాలి ఎంటెక్ చదవాలి అనుకుంటారో ఈవినింగ్ టైం ఖాళీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి అన్నట్టు ఇది త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సిక్స్ సెమెస్టర్ ఉంటాయి ఇందులో ఎవ్రీ అంటే ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ సిక్స్ టెన్ టు నైన్ థర్టీ వరకు క్లాస్ ఉంటాయి సో గైస్ ఎవరైతే ఎంటెక్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మంచి యూస్ఫుల్ ఎవరైతే టీచింగ్ ఫీల్డ్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మంచి యూస్ఫుల్ ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ఏదైనా కంపెనీలో జాబ్ చేస్తూ ఇంటర్నల్ జాబ్స్కి ఎంటెక్ అవసరం ఉంది అంటే వాళ్ళకి యూజ్ఫుల్ అన్నట్టు సో ఇవి రెగ్యులర్గా క్లాసులు మీకు అంటారు కానీ ప్రతి ప్రతిరోజు జరిగే ఛాన్స్ ఉండదు సో ప్రొఫెసర్స్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి కూడా చెప్తారు కొన్ని ఒక్కొక్క రోజు వచ్చేసి రెండు రెండు చాప్టర్లు ఎగరగొట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు జాయిన్ అయ్యి కంప్లీట్గా మీరు ఎంటెక్ని అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ ఎంటెక్ అయితే టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది పార్ట్ టైం అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంతే దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బట్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కన్వీనియంట్గా ఉంటాయి రైట్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి నియర్ బై ఉన్న వాళ్ళు చేసినట్లయితే చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు ఎంటెక్ సో గైస్ ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ నా వీడియో మీకు క్లారిటీ ఇచ్చినట్టు అనుకుంటున్నాను ఇచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని పక్కనే ఉన్న లైక్ బటన్ కొట్టండి కామెంట్ రాయండి అండ్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి నా వీడియోని షేర్ చేయండి సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ గైస్